Ito naman po ako mga katik. Ngayon po mag po ako ng reverse forward na may limit switch. Pero bago po yun, ako po pala si Kuya Meng Tech, isang mechanical at electrical na technician. Kung bago po kayo sa channel ko, subscribe po at paki-click na rin yung bell button para po sa mga bago kong tutorial. Ngayon po, mag wiring po ako ng reverse forward na may limit switch. Ang reverse forward na may limit switch, kadalasan pong ginagamit to sa elevator at sa roll-up door i-actual ko po siyang i-diagram at i-actual na wiringan bali ito pong contactor na ito ang gagamitin ko sa reverse itong contactor pong ito ang gagamitin ko sa forward at itong limit switch pong ito ang gagamitin ko sa reverse at ang limit switch po na ito ang gagamitin ko sa forward at ito pong mga pilot light gagamitin ko sa reverse at forward at may mga push button din po tayo sa reverse at forward at meron din po tayong stop ngayon po i-start ko na pong i-diagram at i-start ko na pong wiringan una po yung breaker line 1 line 2 breaker line 1 papunta po siya sa push button normally close o yung tinatawag po nating stop pag sa actual po breaker line 1 papuntang push button normally close ito po yun Ayan po. Tapos sa kabila ng push button normally close, pupunta po siya sa push button normally open ng reverse. Ito po yung push button na reverse. Pag sa actual po, sa kabila ng push button normally close, Puntang push button normally open ng reverse Pagkatapos po sa kabila ng push button normally open ng reverse Dadaan muna siya sa auxiliary normally close ng forward Pag sa actual po sa kabila ng push button normally open ng reverse Papunta sa contactor auxiliary. Normally close ng forward. Ito po siya para po to sa interlocking. Hanapin lang po yung normally close auxiliary ng forward. Tapos sa kabila ng auxiliary normally close ng forward. Papunta na po siya sa A1 ng reverse pag sa actual po sa kabila ng normally close auxiliary ng forward, pupunta na po siya sa A1 ng reverse o yung line 1 po na reverse bali lalagay po natin to para sa maintaining contact ng reverse po natin push button normally open ng reverse Papunta po sa auxiliary, normally open ng reverse. Pag sa actual po, push button, normally open ng reverse. Itap lang po siya rito. Pupunta po ito sa normally open auxiliary ng reverse. Ito po yun, hanapin lang po yung auxiliary normally open. Tapos sa kabila ng auxiliary, normally open na reverse. Pag the top shop po rito, pwede po dito sa normally open ng push button ng reverse. O kaya dito sa normally close auxiliary ng forward. 
kung saan po siya malapit, pwede po siyang itap. Pag sa actual, auxiliary, normally open ng reverse. Dito po yun sa kabila. Dito ko na lang po siya itap sa auxiliary, normally close ng forward. Ayan po. Tapos yung A2 ng reverse. A2 o line to supply na reverse dito na po yung limit switch natin normally close na limit switch pag sa actual po kuhanin lang po yung isang linya ng limit switch yung isang linya kuhanin po tapos ilagay sa A2 ng contactor ng reverse o yung line to supply na reverse Tapos, yung kabilang wire po ng limit switch, pupunta po yan sa overload, normally close. Pag sa actual, kunin lang po yung isang wire ng limit switch at itap sa normally close ng overload. Ayan po. Tapos, yung kabila ng overload, normally close, diretso na po yan sa line to breaker. Pag sa actual, sa kabila po ng overload, normally close. Diretso na po sa breaker, line 2. Ayan po. Tapos, push button, normally close. Magtatap po tayo ulit dyan. Papunta sa push button, normally open, ng forward. Ayan po, pag sa actual, magtap po tayo sa normally close push button, papunta sa forward, normally open, na push button. Ayan po, tapos sa kabila ng push button, normally open ng forward, dadaan po muna siya sa auxiliary ng Reverse, normally close para sa interlock. Pag sa actual po, sa kabila ng push button, normally open ng forward. Papuntang normally close, auxiliary ng reverse. Hanapin lang po yung normally close na reverse, auxiliary. Tapos sa kabila ng auxiliary, Normally close ng reverse Pupunta na po to sa A1 ng forward O yung supply po ng forward Pag sa actual, sa kabila ng Normally close auxiliary ng reverse Pupunta na po sa A1 ng forward Tapos po ilalagay lang po natin to para sa maintaining contact ng forward normally open papunta sa auxiliary normally open ng forward pag sa actual push button normally open ng forward itap lang po siya rito papunta sa auxiliary normally open ng forward Hanapin lang po yung normally open auxiliary ng forward. Tapos sa kabila ng auxiliary, normally open ng forward, magtatap po siya rito. Pwede po sa normally open push button o kaya sa normally close auxiliary na reverse. Kung saan po siya malapit. Pag sa actual, auxiliary normally open ng forward itatap ko na lang po siya rito sa reverse auxiliary, normally close dito po kasi siya malapit ayan po tapos yung A2 ng forward dito na po yung limit switch natin limit switch para sa forward po, normally close 
Kuha na lang po yung isang wire ng limit switch natin. At itap po siya sa A2 ng forward. Itap po siya dito sa A2 ng forward o yung line 2 ng forward na supply. Tapos yung isang wire po na limit switch natin, magtatap na po siya sa line 2 dito. Bali, itatap po siya dito sa overload normally close dito po siya itatap and itap lang po siya rito and po bali okay na po yung wiring natin at yung diagram i dadagdag ko lang po yung mga pilot light para nakikita natin na umaandar yung mga contactor Sasabay lang po natin sila dito sa line 1, line 2 ng contactor o A1, A2 ng contactor. Ayan po ba yung line 1 pilot light na reverse? Itatap lang po sa A1 ng reverse. Tapos yung line 2 pilot light na reverse. Itatap lang po sa A2 ng contactor. Tapos po yung line 1 pilot light ng forward. Itatap lang po sa A1 contactor ng forward. Tapos yung line 2 pilot light ng forward. Itatap lang po sa A2 ng forward. Ayan po, bali okay na po. Pwede na po natin siyang testingin. Ayan po, buhayin ang reverse. Or dapat ilaw yung reverse na pilot type. Ayan po, nag-function po siya ng tama. Mandar po yung reverse natin. Testing ko naman po yung forward, dapat tila po yung forward natin. Uh, umandar po, nag-function po siya ng tama. Ngayon po, try ko po ulit yung reverse na kung magtitrigger ang limit switch po natin. Umandar po yung reverse natin. Try ko po kung mamamatay pag trigger na yung limit switch po natin namatay po ibig sabihin nag function po ng tama dito naman po sa forward natin testingin kita try ko pong i-trigger ang limit switch ng forward kung mamamatay po ang forward natin namatay po ibig sabihin nag function po ng tama Ngayon po mag-example po ako kung paano po ito gamitin. Bali, ginagamit po ito sa roll-up door. Ang gagamitin ko pong patas ay yung reverse. Try ko pong buhayin yung reverse. Bali, umangat na po ang roll-up door natin ngayon. Tapos may nakalagay pong limit switch dun sa taas ng roll-up door. Pag na-trigger na po o tumaman po yung roll-up door natin sa limit switch, automatic na pong mamamatay yung motor natin at hindi na isasagad ng motor kasi nakatop na po yung supply natin. Ayan po. Napatay na po automatic yung motor natin at hindi na isasagad ng motor yung roll-up door. Kahit anong taas po natin, hindi na po siya aangat kasi nakat na po yung supply. Ayan po, pag binababa na po natin, gagamitin po natin yung forward. I-try ko pong i-forward para pababain ang roll up door ayan po bali bumababa na po ngayon yung roll up door natin tapos tatamaan na naman po yung isang limit switch sa baba na roll up door kaya automatic pong mamamatay yung roll up door natin ayan namatay na po kahit anong buhay natin sa forward o ibaba yung roll up door hindi na po siya mababa kasi nakat na po yung supply Ngayon po, pwede ko po ulit siyang itaas. 
Subukan ko pong buhayin yung reverse o yung pataas. Angat na naman po uli yung lap door natin at babangga na naman siya sa isang limit switch. Pag bumangga na naman po siya, automatic na naman pong mamamatay. Ngayon, pwede ko na naman po siyang ibaba o i-forward. Bali, bababa na naman po ngayon yung roll-up door natin. Bali, ganyan lang po ang setup sa roll-up door o ang paglalagay ng limit switch. Marami pong salamat sa panonood at sana po ay may natutunan na naman po kayo sa akin.